네, 여러분 반갑습니다. I welcome you all. 예, 오늘도 하나님께서 우리의 예배를 받으시고 또 중요한 축복을 주실 줄 믿습니다. I do believe that God will answer us and bless us at this time of worship. 예, 응답 그리고 증인입니다. Today's message is entitled The Answer and the Witness. 예, 그는 응답을 받고 증인이 되었습니다. He received the answer and stood as a witness. 예, 예수님 이후에 예수님이 그리스도라는 증거가 현장에서 가장 이제 첫 번째로 나타난 예, 대목입니다. In today's Bible passage is the time in which it became an evidence that Jesus is the Christ after he ascended to heaven. 예, 다시 한번 예수님이 그리스도 언약 되길 바랍니다. May Jesus be your Christ once again. 예, 인간은 본래부터 답이 없는 존재예요. From the start, mankind did not have the answer. 예, 답은 하나님에게 있지 인간이 스스로 만들 수 있는 게 아니에요. God possesses the answer, and mankind can never make the answer on their own. 네, 아무리 해도 인간은 답을 만들 수 없다, 불가능하다. 그걸 한마디로 표현했는데 그게 피조물이에요. It is impossible for mankind to make the answer on their own. That is why they are called the creation. 네, 우리는 만들렸지 만든 자가 아니에요. You have been created by God. You are not the creator. 그 생존 자체가 하나님 아니면 불가능한 것이 우리들입니다. And it is mankind to which their life is in God's hand. Without God, it is impossible for them to live. 그런데 중요한 것은 이제 이걸 우리가 인정을 해야 돼요. But what is important is that you must acknowledge this truth. 그런데 인정 안 하는 경우가 많거든요. There are many cases. Many do not acknowledge this. 그 생각 없이 막 살기도 그래요. They live their life without thinking of this truth. 그런데 이제 세상은 반대쪽을 가르칩니다. However, the world teaches the opposite of this. 인간도 할수 있다고 가르치죠. The world teaches mankind that you can do it. 근데 은혜 정도 할수 있는데 그건 하나님부터 이미 다 받은 거예요. 뭐 조건 없이 하나님 이미 주신 거지요. To a certain extent, mankind can do it with their own strength because God has given them the, the condition to do so. 그것까지 가지고 이제 조금 할수 있는데 이제 그걸 가지고 뭐할수 있다 없다 막 이래 하는 거죠. Mankind are capable of doing it to a certain extent. However, they believe that they can do it. 그래 조금 뭐 하나님 보시기에는 아무것도 아닌 걸 가지고 네가 하나님 될수 있다 뭐 이래 말하는 게 세상이에요. It is a world that emphasizes you can be like God and you can do it. 불교의 결론은 네가 부처가 되라 그거 아닙니까? The conclusion of Buddhism is that you can be like Buddha. 우리 왜 인생에 답이 없어 가지고 불교에 들어가서 답을 평생 찾았다는 아주 유명한 선임 우리가 알잖아요. We all know a renowned monk who was lost within his own life seeking after the answer. That is why he began to believe in Buddhism. 그래 마지막에 답을 못 찾았다고 고백하고 그렇게 갔어요. Later on he gave a testimony that he could not find the answer he was seeking after and he passed away. 그 평소에 수시로 말했다 그러잖아요. 나는 답을 찾으면 불교를 떠난다고. And he emphasized that many times that if I just seek and find the answer, I will leave Buddhism. 그 결국 뭐 석가는 사단이다 이래 말하고 갔어요. Later on, he confessed that Siddhartha is Satan himself, and he passed away. 참 어떻게 보면 굉장히 안타깝고 불쌍한 것이 말이죠. 답을 얻으려고 8년 동안 등을 땅에 안 대었다니까. And it is such a pitiful state, the fact that he was not able to lie on the ground for eight years. 참그 각오가 대단하잖아요. And his determination was tremendous. 진짜 안 됐죠. 그만큼 답에 대하여 갈급함을 가진 사람이었어요. To that extent, he was so desperate to receive the answer. 그 보통 사람보다는 한 수위죠. And of course, he is one step ahead of others. 보통 사람들은 인생에 답 있는 거 생각 안 합니다. 안 그래요? Of course, people of the world they do not seek after the answer to their lives. 그냥 막 살거나 돈 있는 거 생각하면 살지. 인생이 뭐냐 이런 거 생각합니까? 안 해요. They seek after to make a living, yet they never question what is the purpose to my life. 뛰어났는데 길을 잘못 들어서 가지고 결국 모든 거 실패했어요. In the end, they took the wrong and incorrect path, and they failed within their lives. 그런데 이제 우리는 어떻습니까? Then what about you? 우리는 답을 가졌잖아요. 또 맨날 답이라고 들어요. You possess the answer. Not only that, every week you listen to the message that emphasizes the answer. 그런데 자신을 사실 양심적으로 가만히 이렇게 돌아보면은 그 답을 가지고 살지 않고 뭔가 다른 걸 먼저 잡고 있어요. However, consciously, when you take a look at yourself, you possess the answer, but yet you do not live according to the answer. 어떤 경우에는 머리에는 알고 있는데 몸은 안 움직이지고 말이에요. 
And of course, you know it's the answer, but yet you do not act on the answer. 그 답으로 살고 싶어요. 그런데 그게 잘안 되고 아마 그런 거죠. And of course, you yearn to live according to the answer, but yet it's not easy said than done. 오늘은 이 답이 진짜로 발견되지는 은혜가 있기를 바랍니다. May the grace be upon for you to uncover the answer. 정말로 답으로 딱 발견되지면 답으로 살지 않겠어요. If you are able to uncover the answer, you will live according to the answer. 내가 예를 들어서 뭐 어쩔 수 없이 옆길을 가고 다른 걸 자꾸 살더라도 마음에는 이 답. 이러고 있지 않겠어요? Of course, even if you may take the incorrect path and you may live heading towards something else, but yet inside of your heart, as long as you hold on to the answer, it will be done. 그리고 그건 당연히 우리 기도의 근본 딱 자리에 들어갈 겁니다. And of course, the answer is the center to the fundamental of your prayer. 그리고 자꾸 하고 있으면 체질 되지 않겠어요? And when you continue that, it will become your nature. 그리고 당연히 다른 사람한테 전달하고 싶겠지. 안 그래요? 답인데. And rightfully, you yearn to relay this answer to others because it is the answer. 그 사람들은 전부 답을 찾고 있어요. Many are seeking after the answer. 인생의 답, 문제의 답, 미래의 답, 안 그래요? They are seeking after the answer to their lives, problems, and the future. 그리고 언제 이후로 인간이 이 답을 잃어버린 거죠? After original sin, mankind has lost the answer. 그리고 언제 이전에는 답 있었어요? And before original sin, they possessed the answer. 그 답의 주인과 아무런 관계 없이 살수 있는 상황이 있었는데 그걸 뭐 잊어버린 거예요? Before original sin, they were in the state to live with the Creator God without the answer. 그 시절로 다시 돌아가는 길이 그리스도입니다. It is only Christ who is the way for you to go back to that state before original sin. 그리고 오직 이길 뿐이기 때문에 우리가 오직 그리스도 하는 것이죠. This is the only way. That is why we emphasize only Christ. 예수님도 말씀했어요. 내가 곧 길이요. 그래서요. And Jesus replied, I am the way. 아무 말 하지 말고 그길 따라가면 될 것입니다. May you not speak of anything else. May you just simply follow the way. 누리고 있으면은 정복하고 다스리는 증거들이 우리 인생에 자꾸 나타난 겁니다. And when you enjoy continuous evidences of conquest and victory will be upon you. 오늘 본문 말씀처럼 이런 축복이 많은 그 날이 되기를 바랍니다. Just like today's passage, may that blessing be upon you today. 첫 번째 볼 말씀은 응답 그리고 증인입니다. The first point we'll look at is the answer. And the witness. 이분은 응답을 받고 증인이 됐어요. He is a man who received answer and stood as a witness. 아주 중요한 증인이 됐어요. He became a very important witness. 이 본문 우리 말씀은 우리가 잘 아는 본문이잖아요. And we know this Bible passage very well. 그 성전의 이제 미문이라는 곳에서 이제 구글을 하고 있던 사람인데 이 사람이 그리스도 이름으로 아주 기적이 일어나 버렸어요. He was a man lame from birth, was carried away to the temple called Beautiful, and yet he would seek and ask alms. 그는 날 때부터 걷지를 못했거든요. And ever since he was born, he was born as a lame. 그래 되면 평생 거지로 살아갈 수밖에 없는 운명이에요. And he was in the fate and destiny to which he was homeless. 그런데 그가 어느 날 그리스도를 만나고 일어서 버린 거지요. But one day he met Christ and he was able to stand. 인생 완전 역전된 것입니다. His life was completely overturned. 우리가 여러분 말 답이 말씀 안에 있잖아요, 그래요? The answer is contained in the word. 그럼 매주 우리가 앞에서부터 성경을 읽어갑니다. And that is why every week we take a look and read the Bible from the beginning. 그리고 오늘 우리가 이 말씀을 만났다는 것은 오늘 내가 네 인생에 이렇게 하겠다 이 말씀이잖아요. And for us to read this passage, God is telling us that I will do just like I have done in today's scripture to your life. 오늘 딱 잡기를 바랍니다. So may you hold to that as the covenant. 성전을 떠나드는 사람은 이스라엘 사람들이 성전을 떠나들잖아요. 모든 사람이 다 아는 사람이에요. And of course, all those who entered the temple knew and heard of this man, this man who was lame. 그런데 그 사람에게서 기적이 일어나 버린 거예요. But yet there was a miracle that arose. 그리고 다른 사람이 아니고 이단이라고 죽여야 된다고 생각하는 그 사람들에 의해서 기적이 일어나 버렸어요. And also the miracles arose through the people who were considered as heresy toward from the Israelites. 뭐 제사장도 못 하고 바리새인 사도개인 아주 뭐 뛰어난 훌륭한 사람들. Even the Pharisees, as well as the religious leaders and the Sadducees, they were not able to do any of this miracle work. 동전은 던져 줬겠죠. 그런데 그 사람 운명을 뒤집지는 못했어요. Of course, they were able to give the alms to this lame man, but yet they were not able to overturn and have him arise from his feet. 그런데 이제 이단의 대표 베드로가 그 운명을 뒤집어준 거예요. But yet Peter, who is considered as a heresy to others, was the one who was able to do this work of miracle. 본문 8절에 보면 그는 걷기도 하며 뛰기도 하고 하나님을 찬송하며 
성전으로 들어갔다고 했어요. In verse 8, and leaping up, he stood up and began to walk and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. 그는 뭐 걷지도 한 번도 걸어보지도 못했을 뿐만 아니라 성전에 한번 들어간 적이 없는 사람이에요. He never once walked in his life, but yet, not alone with that, he was never able to enter the temple. 집에 가서 한번 읽어보세요. 레위기 21장에 보면요, 몸에 흠이 있는 사람은 성전에 못 들어갑니다. In Leviticus chapter 21, it says, "Anyone who has blemishes are not allowed to enter God's sanctuary." 그런데 이제 레위기 21장 22절에 보면요, 하나님의 음식 중에서 이제 성물, 지성물에 관계 없이 지성물이라는 것은 제사장만 먹는다 그런 뜻이에요. 그 성물, 지성물에 관계 없이 이 사람도 그 음식을 먹을 수는 있다고 해놨어요. And Leviticus chapter 21 verse 22 states, he may eat the bread of his God, both of the most holy and of the holy things. 그런데 신학적으로 좀더 이제 설명이 난이 필요하겠지만 에, 구원에 대하여는 제한이 없다는 뜻으로 그래 한것 같아요. Of course, in the theology perspective, there needs to be explanation that is needed. However, regarding the salvation, there is no limit to it. 그러나 성전은 완전 회복을 표시하는 장소 아닙니까? 그렇기 때문에 몸에 흠이 있는 사람은 들어오지 못하게 한 거지. However, the sanctuary is the most perfect and complete place. That is why God did not allow anyone who has blemish to enter. 그 아마 뭐 그렇게 제가 생각이 되지는데 이런 것들이 원칙이 돼 가지고 몸에 흠을 가지고 태어난 사람은 평생 아주 고통스럽겠죠. And especially for those who are born with blemishes, they had no choice but to suffer for the rest of their lives. 여자는 괜찮아요. 뭐 본래 성전 안 가니까. And of course, for women themselves, it is all right because they will never enter the sanctuary. 이 사람은 남자거든요. However, this person was a man. 가고 싶어도 못 걸어가. 뭐 기어서라도 가고 싶은데 안 돼요. And of course, he desires to even crawl to enter the temple, but yet he was not able to do so. 그런데 지금 먼저 이런 것들이 다 해제됐잖아요. 그리스도 이게 이제 해방이에요. But of course, it is Christ who resolved all of this all at once. That is why it is true liberation. 그런데 오늘 이제 이 사람이 긁기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하면서 성전 안으로 들어갔다고 했어요. However, it says that he entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Satan's 머리를 깨고 운명에서 해방된 평생 못 있겠지 안 그래요? And of course, he will never forget this for the fact that he has been completely liberated from the fate and destiny as Satan was completely destroyed. 그리고 이것을 통해 가지고 그리스도는 뱀의 머리를 박살냈다는 메시지를 전 세계에 전달하고 있는 거지. And also through his incident, he was able to relate to the entire world that it is Jesus Christ who crushed the serpent's head. 이렇게 가지고 그는 진짜 시대적인 증인이 됐어요. And he became a historical witness of that age. 예루살렘 여러분 그 이후에 쭉 읽어보면 완전 막 소동이 일어났거든요. And if you take a look at it, there was an uproar in Jerusalem. 아주 뭐 난리가 일어났어요. 이게 도대체 무슨 일인가? 예루살렘에서 성전에 드나드는 남자들은 전부 다 알아요. 그가 누군지. And they were in an uproar, including all the Israelite men who would enter the temple because they were able to witness it. 그리고 삼천 제자 일어나고 그 다음에 예루살렘의 초대 교회가 시작 딱 되었어요. Three thousand disciples arose, and that was the beginning of the Antioch Church. 세계 복음화 하나님의 세계 복음화도 실질적으로 이때부터 시작 딱된 거예요. And also, it was the beginning of world evangelization for God Himself. 그 역사적인 인물이 되었습니다. He became such a historical figure. 그는 태어날 때부터 걸어본 적이 없어요. And a man lame from birth. 아, 완전 역전이잖아요. And it is complete overturning within his life. 그 마음이 어땠겠습니까? 안 그래요? 날 때부터 태어나 보니까 걷지를 못해요. And how do you think he felt the moment he was born? He was not able to walk. 그, 그 가족들은 어땠겠습니까? 안 그래요? And what do you think about how his family felt? 그래도 어쩔 수가 없는 거예요. 그리고 아마 어떻게 보면 이 구걸을 하지 않으면 자기 집에 살지도 못할지도 모르지요. And of course he had no choice but to sit in front of the temple and ask alms or else there was no way for him to live. 그리고 남자로 태어나 가지고 성전에 들어가지 못해. 이건 유대 사회에서는 더 이상 표현할 수 없는 저주예요. In the history of Israel itself, to be born as a man who is lame, who is not able to walk, and never enter the temple is such a curse. Israel's 모든 남자들은 일 년에 세번 하나님 앞에 나타나야 되거든요. All the Israelites men they had to appear to the Lord three times a year. 그건 이제 절기를 지키는 거예요. And that was the way for them to keep the feast. 이게 그 사람들의 구원의 방법이에요. And that was the method for them to be saved by God. 그렇게 믿고 있어요. 그리고 유대 사회는 이게 딱뭐 사상처럼 딱돼 있어요. And that is what they believe, and that is the ideology of the history of Israel. 그런데 이 사람은 못 들어가요. But yet the man who was born as a lame was not able to enter the temple. 
마음이 어떻겠습니까? How do you think he felt? 근데 어느 날 그리스도 이름으로 일어서 버렸네. But one day by the name of Jesus Christ, he was able to stand. 지금까지 가지고 있던 모든 서러운 생각이 한꺼번에 날아가 버려. All the thoughts that he had was all diminished. 그리고 해방됐어. 이제 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하면서 제일 먼저 하고 싶었던 거 성전으로 들어가. He was liberated and the very first thing that he was able to do the moment he was able to raise was to enter the temple by walking and leaping and praising God. 이, 이 사람은 율법에 걸려 있었잖아요. And he was seized by the law. 그리스도 이름으로 율법이 박살난 거지. But yet by the name of Jesus Christ he his leg all the legalism was completely diminished. 다른 말로 하면 그 율법이 완성되어 버린 거지. In other words the legalism itself was completely finished. 어려움이 있다고 낙심할 일이 아니라는 메시지입니다. It is a message that do not be discouraged just because of the hardships you go through. 어려움 많잖아요. We all face hardships. 이 사람처럼 내는 인생이 왜 이래 저주다 이런 생각이 혹 드는 분도 있을 수 있어요. Amongst of us we may even question ourselves why is my a life full of curse? 그 사람들에게 오늘 주시는 메시지가 오늘 본문 자체라고 보면 돼요. But of course today's message is the main point through the Bible passage. 너도 그리스도를 언약으로 잡아라. 역전되는 시간표가 온다. 그 말하네요. When you hold to Jesus Christ as a covenant, your life of all things being overturned will come. 그러니까 나는 인생이 왜 이럴까 고민할 게 아니라는 거지요. And that is why you must not be concerned why your life is in that state. 그 고민하는 인생의 답으로 내가 그리스도를 준게 아니냐. 그럼 이걸 잡아야지 네가. And God's message is, if you are within your concern, you must be able to hold on to Christ as the answer. 하나님의 시간표가 오면은 우리 인생도 역전이 되는 것입니다. And when God's time schedule comes upon you, all things will be overturned. 그리고 그 역전만으로 끝나는 게 아니고 그 응답을 통해서 증인되는 거죠. Not only that, you'll be able to receive the answer and stand as a witness to it. 언약 되기를 바랍니다. May it be your covenant. 그래서 이 그리스도 이름이 증거될 때에 이 놀라운 일이 일어났다는 걸딱 마음에 새기기를 바랍니다. Maybe with the place inside of your heart, the moment that the name of Jesus Christ was testified, great work arose. 자두 번째 볼 것은 기도입니다. Second point we'll look at is prayer. 오늘 이런 제 구시 정시 기도 시간에 나타났어요. And it says that they were in the hour of the prayer, the ninth hour. 이제 우리 시간을 하면 오후 한세 시경 이렇게 됩니다. And in our terms, it would be 3 p.m. 그 유대인들은 하루에 세번 정시 기도를 해요. And it, for the Israelites, they would pray three times a day. 그 중에서도 이제 오후 기도 시간이었어요. And it was the prayer during the ninth hour during the afternoon. 그 기도 시간에 이 일이 일어났어요. And during the time of prayer, that is when the work arose. 참 중요하다는 말이죠. And that means it is very important. 우리가 복음을 받았으면 그 다음에 우리가 할 일인 기도입니다. After you have received the gospel, the next thing that you must do is to pray. 언약이 약속이라면 기도는 그 약속을 누리는 방법이지요. If the covenant is the promise, then it is prayer that is the method to enjoy the promise. 하나님 우리 보고 기도하라고 명령했어요. And God has commanded us to pray. 근데 명령만 한게 아니고 응답해 주겠다고 약속됐어요. Not only did he command us to pray, he promised that he will fulfill his covenant. 데살로니가전서 5장 16절 18절 잘 아는 말씀이잖아요. We all know 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 그랬어요. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. 이 사도 바울의 평소 그 기도 세계를 볼수 있는 그런 대목이에요. And this is one of the main scriptures of Apostle Paul's spiritual realm regarding prayer. 근데 평소뿐만 아니라 그는 전도 현장을 갔을 때에도 항상 기도를 먼저 하는 사람이었어요. Not only that, whenever he went out to the field of evangelism, he would always first find a place of prayer. 그래서 사도행전이나 이런 데 읽어 보면은 사도 바울은 전도보다도 기도 자체를 더 중요하게 생각했던 것 같아요. And I do believe if you take a look at the book of Acts, you'll be able to see that Apostle Paul saw the importance of the place of prayer. 그 제일 먼저 이제 유럽 전도의 첫 번째 관문이 빌립보 아니었어요. And the very first evangelism circuit that he went to of Europe was the region of Philippi. 그 이제 사도행전 16장을 딱 읽어 보면은요 천천히 읽어 보면 거기에 도착해 가지고 수위를 유하다가 이런 단어가 나와요. If you take a look at Acts chapter 16, as he was going to the place of prayer. 그러니까 며칠 기다렸다 그 말이거든요. And that meant that meant that he stayed in that region for a couple days. 그럼 전도하러 갔으면 바로 막 전도 현장으로 가야지 그 며칠 있었어요. And of course, if he, as an evangelist, went out to the field to evangelize, he should go out to the field. But yet, he stayed at that place to pray. 그러니까 기도하고 있었다 이 말이죠. 그냥 사도 바울이 여러분 밥만 먹고 놀고 있었다 이런 뜻이 아니죠. And it does not mean that he was just there to enjoy his meal and to enjoy others' company, but he went to pray. 
그는 자기가 이 지역을 떠나도 이 지역의 복음운동을 지속할 수 있는 제자 한 명을 붙여주라고 기도하고 있었다 그 말이죠 아마 그렇게 했을 겁니다 뭐 성경에 써놓지는 않아도 분명히 사도바울은 이 기도를 하고 있었을 겁니다 왜냐하면 자기가 받은 사명이 세계보고마예요 It is because God's given commission to him was world evangelism. He was in the city of Damascus and he met the Lord Jesus Christ. And that was the commission he received. And if if it was anyone who was able to see the work that has taken place in Acts chapter 9, they would be fixated on the commission that they have received from God. And think about it. He was on his way to persecute those who believe in Jesus, but yet the Lord himself appeared to him. And he said, who are you, Lord? And he and he said, I am Jesus, whom you are persecuting. 그때 사도 바울 완전히 깜짝 놀라가 뒤집혔어요. 그러면 그 예수가 그리스도란 말이냐? 이리 된 거예요. And at that very moment, Apostle Paul stood speechless, hearing the voice, and he was able to come to realize that he is the Christ. 그래 다메섹에 가가지고 사람이 완전히 뒤집어져 버렸잖아요. 예수 믿는 자를 잡으러 가는 사람인데 가서 예수는 그리스도라고 말을 했어요. 그래서 바로. Of course, in the city of Damascus, he was on his way to persecute those who believe in Jesus, but yet he went to that city and proclaimed that Jesus is a Christ. And from that moment on, he received God's word. And of course, that was his lifelong covenant nailed in his heart. And of course, the Lord says, For you are my chosen instrument. For to, for the sake of world evangelism, to stand before the Gentiles. 그때부터 사도 바울은 거기에 완전 올인이. And that was when Apostle Paul was able to go all in. 바리새인이기 때문에 결혼했거든요. And of course he was married because he was a Pharisee. 성경 어디에 보면은 나는 그러면 어 베드로처럼 자매된 아내를 데리고 다닐 그런 고난이 내게만 없단 말이냐. 이런 이런 표현들 있어요. And also he expressed that I might not like Peter, in which he's able to take along his wives to the place. 베드로는 아마 뭐늘 그런 것 같지는 않은데 그 아내를 데리고 다니면서 복음 운동을 한 같아요. But I do believe that Peter was able to take his wife along with him for the sake of the gospel movement. 그 내만 그러면 그런 고난이 없단 말이냐. 이래 말한 걸 보면 자기도 안에 있다는 말이지. And of course Paul was able to confess, do I not have the same authority Peter has to take his wife out to the field? That meant that he had a wife. 근데 가족에 대한 얘기는 단한 번도 없어요. But yet the Bible never records regarding his family. 가족을 무시하는 게 아니고 하나님께 완전 맡겨버렸다. But yet it is not the fact that they looked down on his family, but yet he was able to entrust his family to the Lord. 이제는 더 이상 뭐 찾아보고 이런 게 아니고 말도 안 해. 그리고 예루사, 예루살렘에 갈 때도 방문했다 뒤로 하나도 없어요. He never not only emphasized of his family, but yet even in his time in Jerusalem, it never was recorded. 완전 하나님께 다 맡겨 버렸어. 그리고 진짜 그 순간 끝내 버렸어요. And to that extent, he was able to entrust everything to the Lord, and he concluded all things. 내보다도 내 가족을 하나님이 더잘 지켜 주실 것이다. 진짜 믿기 때문에 끝내 버려. He had firm faith that it is the Lord who will watch over my family compared to what I can do for them. That is why he entrusted it to the Lord. 이런 사람이 여러분 드로마에서 말이죠 길이 막혀 가지고 빌립보로 갔는데 거기 가서 며칠 이래 밥 먹고 놀았겠어요? So of course, the way for him to go to Troas was blocked. That is why he went to the region of Philippi. However, do you believe that he just simply went there to enjoy his time? 하나님, 내가 떠나도 이 지역 전도를 맡을 진짜 제자 한명 주시라고 정말로 기도했겠지, 안 그래요? Of course, he sincerely and earnestly prayed, God, allow me to truly be able to meet the disciple you have prepared. 그게 며칠 걸린 거지. And of course, that took a while. 그리하고 이제 안식일이 돼 가지고 기도할 곳이 있는가 해가 가다가. And of course, it was the day of the Sabbath, and he was heading towards the place of prayer, and that is when he met the disciple Lydia. Paul's 복음 운동에는 복음과 함께 기도가 핵심 중의 핵심이에요. For Paul's gospel movement, the prayer was the core of all things for him. 우리는 복음을 가진 자들 아닙니까, 성도 여러분? We are all those who possess the gospel. 복음 가진 자가 다음으로 할 것은 
기도라는 메시지를 우리가 한두 번 들은 게 아닙니다. We've heard it many times that those who possess the gospel, what they must do next is to pray. 그리고 성경에도 시대적인 복음을 가지고 복음 운동한 사람은 전부 깊은 기도의 사람들이었어요. And all the biblical figures who partake, who partook within the gospel movement were the, per, the people of prayer. 요셉은 언약을 받은 이후에 그걸 늘 기도하는 사람이었어요. For Joseph himself, after he received the covenant, he continuously prayed, holding on to it. 노예로 팔려가도 상관없어 한 번도 불평이라든지 불안이라든지 이런 표현이 요셉 얘기 길잖아요. 한 번도 없어요. Joseph's life story is very long. However, in the Bible, it never records that he once ever complained to the Lord, even if he was taken as a slave to Egypt. 모세는 진짜 언약의 사람이잖아요. 그러나 모세만은 기도의 사람도. Moses was a person of the covenant. However, even for Moses' age, there was no one like him who was a person of prayer. 문제가 일어날 때마다 항상 그는 하나님께 기도하고 답을 얻어 가지고 그것을 백성들에게 행했어요. Whenever problem arose, he was able to hold on to the word as the answer, and he related to the people. 엘리사는 많은 기적을 행한 사람이잖아요. And for Elijah himself, he was able to raise up many miracles. 기도 없이 되겠습니까? And of course, that all took place with prayer alone. 기도 외에는 이런 요가 나갈 수 없다 말씀했잖아요. And it was the message that without prayer nothing can take place. 다윗도 한번 생각해 보세요. Take a look at David. 그는 기도 정도가 아니고 그게 시가 되고 노래가 되고 그랬어요. For David himself, his prayer became a praise to God as well as poems. 다니엘은 어떻습니까? What about for Daniel? 아주 복음이 뭔지 알고 이유를 알았기 때문에 뜻을 딱 정했어요. For Daniel, he understood and knew the reason of the gospel. That is why he resolved in his heart. 위기 만났는데 아주 생명 걸고 기도했어. In the midst of crisis that he faced, he stuck, he staked his life and he prayed. 우리도 기도 많이 하는 사람 되길 바랍니다. So may you be a person of prayer. 복음이 있으니까 그래요. It is because you have the gospel. 언약이 있기 때문에 이제 남은 것은 기도다. 우리가 메시지 많이 들었어요. We've heard it many times. You possess the covenant. What is left for you to do is to pray. 적어도 이 언약의 끈을 놓치는 않을 만큼 언약을 가진 언약을 누리는 기도의 사람이 되어야 할 겁니다. May you be a person of the covenant. Not only that, enjoy the covenant inside of prayer to the extent that you will never depart from the covenant. 그래서 많은 응답 받고 큰 증인 되길 바랍니다. So may receive many answers and stand as a witness. 이래 가지고 이 언약의 권세가 우리 주위에 딱 나타나야 돼요. So may this authority of the covenant truly be shown within your life. 기도를 많이 하는데 마음에 딱 담아야 될 새겨야 될그 한계 딱 있어요. Of course, you may pray to the Lord. However, there's one thing that you must keep inside your heart. 은약을 딱 잡아야 합니다. You must be able to place the covenant as the center of your prayer. 오늘도 그리스도 때문에 이런 기적이 일어났잖아요. And because the name of Jesus Christ was proclaimed, the great works arose. 은약을 딱 잡고 기도를 해야 돼요. And that is why you must be able to hold to the covenant as you pray. 그럼 이 언약이 우리의 주위에 역사합니다. That is when the covenant will be at work upon your life. 이 언약이 흑암 세력을 꺾을 거거든요. It is the covenant that will bind the force of darkness. 그러면 우리가 저주의 해방되고 이런 증거를 보게 돼요. That is when you'll be able to see liberation upon all curses upon your life. 이게 하나님의 나라잖아요. And that is the kingdom of God. 은약을 딱 잡고 기도했더니 흑암 세력이 무너졌다. 여기 하나님 나라예요. It is God's kingdom. The moment you held onto the covenant and prayed, all the force of darkness was diminished. 인생이 저주에서 해방됐다. 하나님 나라잖아요. And it is God's kingdom to which your life has been liberated from all curses. 이게 보좌의 권세입니까? And that is the power of the throne. 이게 삼초월의 역사예요. And that is the working of the three transcendences. 이런, 이런 축복이 우리 모두에게 있기를 바랍니다. So may this blessing be upon to us all. 오늘 말씀을 다시 한번 은약으로 딱 잡기를 주의 이름으로 축복합니다. I bless you on the name of the Lord that you be able to hold on to God's word as your covenant. 기도하겠습니다. Let us pray. 전능하신 하나님 은혜를 감사합니다. Almighty God, we thank you for your grace. 귀중한 말씀을 주셨으니 은약이 되게 하옵시고. Allow this precious word to be our covenant. 그것으로 인하여 승리하게 하여 주옵소서. Allow us to be victory with that alone. 응답을 받게 하여 주옵시고 증인이 되게 하여 주옵소서 주의 놀라운 증거 있는 교회가 되게 하여 주옵소서 미국을 살리며 남미 끝까지 가게 하옵소서 주 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘